heka heka za uchaguzi zinaendelea nchini Tanzania ambapo wawakilishi wa vyama mbalimbali vya siasa wamekuwa wakichukua fomu ili kuweza kupata nafasi za kugombea aidha na kuja kushinda kuchukua mamlaka ya kuongoza katika nafasi mbalimbali mbali, ikiwemo nafasi za udiwani, ubunge pamoja na nafasi kubwa zaidi ya uraisi. Na kiti cha uraisi kimeonekana kikiwa kinanganganiwa sana na watu wengi mashuhuri lakini pia alioko madarakani sasa mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli amejiwekea uhakika wa asilimia nyingi kwa sababu ya yale mambo ambayo ameyafanya lakini pia sifa ambazo zinapatikana kutoka kwa wananchi kuhusu uh, utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo nchini Tanzania sasa wa washindani wengi ambao wanagombania kiti cha urais akiwemo uh, mheshimiwa Bernard Membe ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje kipindi cha serikali ya awamu ya nne kipindi ambapo mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia alitangaza nia yake ya kugombea urais kupitia chama cha mapinduzi ya yani CCM kitu ambacho hakufanikiwa kupata fomu ya kugombea urais kwa sababu fomu inasemekana kwamba ilitolewa moja tu na ni kwa ajili ya mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli ambao tayari alikuwa amekwisha kuichukua kwa hivyo chama chake cha CCM hakikuruhusu uh, mtu mwingine yote kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea urais kwa Tanzania bara kwa sababu tayari wana imani kubwa sana na mwakilishi ambaye pia ni rais aliyeko madarakani mpaka wakati huu jambo ambalo uh, mheshimiwa Bernard Membe alilichukulia kama ni kumnyima haki yake ya kugombea urais kwa sababu ana haki ya kugombea kama na tangazwa kwamba uchaguzi unapoelekea mtu yoyote ana haki ambapo atakuwa ametimiza vigezo na masharti vya kikatiba vya kugombea ili mradi ana chama cha kisiasa pamoja na vigezo vingine kwa hiyo kitendo cha chama chake cha siasa kuto kumruhusu kuchukua fomu yeye yeah, alikichukulia kama ni kitendo cha kumnyima haki yake ya kugombea urais. Kwa hivyo mheshimiwa Bernard Membe katika mahojiano mbalimbali ambayo alikuwa amekwisha kuyafanya alitangaza nia yake hiyo kwamba anataka kugombea urais mwaka huu na ilikuwa kupitia chama cha mapinduzi. Lakini siku chache zilizopita mheshimiwa Bernard Membe pamoja na familia yake waliamua kurudisha kadi za chama hicho cha mapinduzi yani kujitoa rasmi kwenye chama cha mapinduzi ya CCM ambapo walirudisha kadi hizo kwenye ofisi ya chama katika jimbo lake yeye mwenyewe Bernard Membe. Kwa hiyo mpaka sasa mheshimiwa Bernard Membe sio mwanachama wa CCM rasmi kwa sababu hata kadi hana isipokuwa hapo mwanzoni ilitangazwa kwamba amefukuzwa chama lakini kadi alikuwa bado anayo kwa hiyo alikuwa bado hajarudisha kadi kwa hiyo alikuwa ni mwanachama halali wa chama cha mapinduzi mara baada ya yeye kurejesha kadi sasa amekuwa sio mwanachama tena wa chama cha mapinduzi na Bernard Membe alitangaza nia yake tena ya kugombea urais hata kama vyama vya upinzani vitampa nafasi kwa hiyo kikubwa kinachoonekana kwa Bernard Membe ni kwamba anakitaka kiti cha urais kupitia a uh, njia yoyote ile iwe kwa chama cha upinzani au chama cha utawala cha CCM. Lakini sio hapo tu tunarudi nyuma kidogo ambapo ndani ya CCM pia kulikuwa na mgogoro dhidi ya Nape na Uwe na chama chake ambapo mambo kadhaa wa kadha walihusika wali ikiwemo kuitwa katika vikao vya nidhamu na kurekebishwa pale ambapo palionekana ah, wamekosea ye pamoja na wenzie ambapo pia mheshimiwa Nape na Uwe alichukua maamuzi ya kwenda ikulu kuonana na mheshimiwa Rais na kwenda kumuomba msamaha kwa yale ambayo alikuwa anahisi ameyakosea na akasamehewa na tukaona kabisa ikatangazwa hadharani kwamba mheshimiwa Nape na Uwe amesamehewa yale ambayo alikuwa amekiri kwamba aliyakosea katika makosa hayo hakuwa Nape na Uwe peke yake walikuwa watu mbalimbali akiwemo pia a uh, Bernard Membe ambaye pia yeye alikuwa anataka kugombea pia wakati huu urais lakini baada ya Bernard Membe kutangaza sasa kwamba ataweza kugombea urais kupitia hata vyama vya upinzani uh, kwake mheshimiwa Nape na huyo naye pia alikuja kutoa maamuzi ambao ni maamuzi magumu sana baada ya kuwa ni mtu ambaye alikuwa na mgogoro na chama chake lakini ameendelea kuonesha msistizo kwamba ana imani kubwa sana na 
chama cha mapinduzi yani CCM na amesema hana mpango wote wa kwenda chama chochote cha upinzani kwenda kugombea au kuchukua nafasi yoyote ndani ya chama cha upinzani bali atabaki kuwa mwana CCM na hana mpango wa kuondoka ndani ya CCM jambo ambalo pia limechukuliwa tofauti kidogo kwa wapokeaji kwa sababu wana nchi wengi au watu wengi sana walikuwa upande wa nape na huyo kipindi ambapo CCM haikuwa upande wake au kipindi ambapo mambo kadha wa kadha yalikuwa kimtokea ikiwemo na kipindi ambapo alikuwa ametoka tu kutolewa katika nafasi ya waziri wa mambo ya burudani ambapo alivamiwa na kuoneshwa bastola hadharani na watu ambao wasiojulikana lakini kipindi hicho sasa mgogoro wake ulikuwa ni mkubwa sana dhidi yake yeye na chama chake lakini pia na serikali kitu ambacho wananchi wengi sana walionesha shauku ya kutaka kumuona nape na uwe akiondoka ndani ya CCM na mambo yakawa tofauti kwake kwa sababu yeye alionesha msimamo mkubwa sana kwamba atabaki ndani ya CCM sasa sisi tunataka kuona komenti yako wewe maoni yako wewe kwenye upande wa comment hapo chini andika kile ambacho unahisi ni sahihi lakini lugha mbaya hatuzipendi sana andika kile ambacho ni sahihi uh, unashauri nini kuelekea hizi heka heka za uchaguzi mwaka huu 2020 mwisho wa yote usisahau kusubscribe chini ya video yako hapo kuna maandishi mekundu yameandikwa neno subscribe bonyeza hayo maandishi lakini pia itatokea alama ya kengele ibonyeza tena ili uwe mtu wa kwanza kupata notification pale tu tutakapokuwekea taarifa nyingine na mambo mengine ya matukio burudani na habari za hapo kwa hapo ndani ya channel yako hii pendwa